ആശയം ആവിഷ്കാരം പി വി പ്രശാന്ത് കുമാർ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ചിൽ എസ് 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 സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിജയാശംസകൾ ഇതാ ക്വിസ് മാസ്റ്ററായ ടീച്ചർ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഒപ്പം വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ക്വിസിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ടീം അംഗങ്ങളായ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളും എന്റെ പേര് രാജു ഇ പി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ റയറോത്തെ ബയോളജി ടീച്ചറാണ് ഇനി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ടീം എ എന്റെ പേര് അദീന രാജേഷ് എന്റെ പേര് എയിംസ് നരിയ ഞങ്ങൾ പർശ്ശിൻകാട് എച്ച് എസ് എസ് നിന്ന് വരുന്നു ടീം ബി പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ എന്റെ പേര് സിയ റഹ്മ എന്റെ പേര് പ്രസിൽ കെ മനോജ് ഞങ്ങൾ ജി എച്ച് എസ് എസ് മുണ്ടേരിൽ നിന്ന് വരുന്നു ടീം സി എന്റെ പേര് റിഗ രാജീവ് എന്റെ പേര് ദേവന കോട്ടൺ മജാസ് ഹൈസ്കൂൾ നിന്ന് വരുന്നു ടീം ഡി എന്റെ പേര് അമൽ മനോജ് എന്റെ പേര് നിവേദ് ദേവി ഞങ്ങൾ ജി ബി വി എച്ച് എസ് എസ് മോഡലിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്റെ പേര് സോണി എന്റെ പേര് സോനിഷ ഞങ്ങൾ ചെമ്പലോട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നു മൂന്നാമത്തെ റൌണ്ടിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇഴവിരിയുന്ന ജനിതക രഹസ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെ വ്യതിയാനത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഗ്രിഗർ മെന്റലിന്റെ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് ഡി എൻ എയുടെ ഘടന അതിനുശേഷം ആർ എൻ എയുടെ ഘടന പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് മാംസ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ ടീം എ യോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ജീൻ ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് എ ക്യാരക്ടർ ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഡാഷ് ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ജീനിന് വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആ രൂപങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അലി എസ് ഉത്തരം ശരിയാണ് അലലീസ് എന്നാണ് ഉത്തരം ടീം എക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടീം ബി യോടാണ് ഗ്രിഗർ മെന്റലിന്റെ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഏക സങ്കര പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈസ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ഏക സങ്കര അനുപാതം മൂന്ന് ഇസ് ടു ഒന്നാണ് വാട്ട് ഇസ് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ ഇൻ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിലെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് എഫ് ടു തലമുറയിലെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ഓക്കെ ആൻസർ ശരിയാണ് ടീം ബിക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒൻപത് പൊക്കമുള്ള റൗണ്ടഡ് സീഡുള്ള സസ്യങ്ങളും ഒരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ റിങ്കിൾഡ് ആയിട്ട് സീഡുള്ള സസ്യങ്ങളുമാണ് ഇടയിലുള്ള മൂന്ന് ഇസ്റ്റ് മൂന്ന് അത് പുതിയ ഇനം സസ്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സി യോടാണ് അതും ഗ്രിഗർ മെന്റലിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുമാണ് ടീം സി യോടുള്ള ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ സയന്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് പി പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഗ്രിഗർ മെന്റൽ കണ്ടക്ട് ദ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രിഗർ മെന്റൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്ത തോട്ടപ്പയറുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് അറിയില്ല ചോദ്യം ടീം ഡി യിലേക്ക് പോവുകയാണ് പൈസം സത്യവും ഓക്കെ ആൻസർ ശരിയാണ് പൈസം സത്യവുമാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ടീം ഡിക്ക് ലഭിക്കുക ടീം ഡി യോടുള്ള ചോദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ ഡി എൻ എയുടെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ ഘടന ചോദ്യം ഇതാണ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് പ്രസന്റഡ് ദ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആസ് പെർ ദ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾ
നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചുറ്റുകോമണിയുടെ ഘടനയോട് കൂടിയ ഡി എൻ എയുടെ മാതൃകയാണ് അതിന് രണ്ട് ഇഴകൾ അവര് പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് ഇഴകൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ആ തന്മാത്രകളുടെ പേരെന്ത് പഞ്ചസാര തന്മാത്രയും ഫോസ്ഫേറ്റ് പഞ്ചസാര തന്മാത്രയും ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്മാത്രകളുമാണ് ഇഴകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ശരിയാണ് ടീം ഡിക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡി എൻ എയുടെ ഘടന പല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ചിത്ര സംബന്ധികളായ ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇത്തരം ഭാഗത്തു നിന്ന് വരിക ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക അതുപോലെ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഇഴകളുടെ ചിത്രം തന്നിട്ട് മറു ഇഴ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇഴ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ നൈട്രജൻ ബേസുകളുടെ ചേർച്ച സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുവോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും വരിക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ടീം ഇ ഒടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സച്ച് ആസ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ പോലെയുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ടീം ഇ ക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഇ യോട് തന്നെയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഷുഗർ മോളിക്കൂൾ ഇൻ ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾ ഡി എൻ എയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര തന്മാത്രയുടെ പേരെന്താണ് ഏത് തരം പഞ്ചസാരയാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് റൈബസ് പഞ്ചസാര ഉത്തരം തെറ്റാണ് ചോദ്യം ടീം ഡിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ടീം ഡി ക്ക് ഉത്തരം പറയാം ഡിയോക്സി റൈബോസ് പഞ്ചസാര ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോക്സി റൈബോസ് പഞ്ചസാരയാണ് ഡി എൻ എയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ടീം ഡി ക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടീം ഡി യോടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വേറൊരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ പഠനം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രാൻസ് ഇൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയുടെയും ഘടന പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഇഴകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഡി എൻ എയുടെയും ആർ എൻ എയുടെയും പറയണം ഡി എൻ എക്ക് രണ്ട് ഇഴയുണ്ട് ആർ എൻ എക്ക് ഒരു ഇഴ ഓക്കെ ഡി എൻ എക്ക് രണ്ട് ഇഴകളുണ്ട് ആർ എൻ എക്ക് ഒരു ഇഴയേ ഉള്ളൂ ടീം ഡി ക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ചോദ്യവും കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ബിറ്റ്വീൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ തന്നെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഷുഗർ മോളിക്കൂൾ കമ്പോസിൽ ഇൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ ആർ എൻ എയിലും ഡി എൻ എയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന ചോദ്യം ടീം സി യോടാണ് അറിയില്ല ചോദ്യം ടീം ബി യിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഡി ഓക്സി റൈബോസോ ആർ എൻ എയിൽ റൈബോസോ വെരി ഗുഡ് ടീം ബി ക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ഷുഗറും ആർ എൻ എയിൽ റൈബോസ് പഞ്ചസാരയുമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബി യോടാണ് ആർ എയും ഡി എൻ എ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ബിറ്റ്വീൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ നൈട്രജൻ ബേസിസ് ഇൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ഡി എൻ എ തൈമേൻ അഡിനൈൻ സൈറ്റോസൈൻ ഗ്വാനി ആർ എൻ എ തൈമീൻ യുറാസിൽ അഡിനൈൻ സൈറ്റോസൈൻ ഗ്വാരി ഡി എൻ എയില് തൈമിനും ആർ എൻ എയില് യുറാസിലാണ് ഓക്കെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് ടീം ബി ക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡി എൻ എയില് അഡിനിൻ തൈമിൻ സെറ്റോസിൻ ഗാനൈനാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എ ടി സി ജി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അതുപോലെ ആർ എൻ എയില് എ യു സി ജി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉപകാര
എൻസൈമകളാണ് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പ്രോട്ടീനുകളാണ് ആ പ്രോട്ടീനുകളെയാണ് നമ്മൾ എൻസൈമുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വഭാവത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് മൂന്ന് നാല് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ടീം എ യോടാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻ സെൽ അതിൽ മാംസ്യ നിർമ്മാണത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഇത്തരം തെറ്റാണ് ചോദ്യം ടീം ഇയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാണ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എയിലേക്ക് വേർപിരിയുന്ന അല്ല എന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ രൂപം കൊള്ളും എം ആർ എൻ എ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലഭിച്ച പോയിന്റ് നമുക്ക് കേൾക്കാം ടീം എക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ടീം ബി ക്ക് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ടീം സി ക്ക് പോയിന്റുകൾ മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ടീം ഡി ക്ക് പതിനാറ് പോയിന്റുകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ടീം ഇ ക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ ഇതേ സമയം ബയോളജി പ്രശ്നോത്തരി നാലാം ഭാഗം അവതരണം ആകാശവാണി കണ്ണൂർ ആശയം ആവിഷ്കാരം പി വി പ്രശാന്ത് കുമാർ നിർവഹണ സഹായം എ കെ രതീഷ് സീഷ മാനു ശ്രീകലാ ബിജു ജ്യോതി രാജീവ് കവിത നാഥ്